Now see, Einstein have postulated that if the energy in terms of packet of energy in terms of quanta fall over the metal surface or photosensitive material or substance, then the total energy falling on that surface get utilized in two forms. The two forms, number one form. First part is used in overcoming the work function of the metal surface that is called phi naught and the remaining part gets utilized in giving the kinetic energy to the ejected photoelectron. Right? So, I start from here that if the incident light is, incident radiation is having the energy E equals H nu, I am writing here with HF, F for frequency, HF, then this incident radiation, incident energy, we can say here, energy gets utilized in two parts. First part, first part of this energy, this energy gets used up, gets used up in overcoming, in overcoming the work function. Kiska work function? Work function of the substance, of the substance. Right? Is or is called kya bolte? Phi not bolte. So first part gets utilized in overcoming the work function of the particular substance. That is called photosensitive substance ke namsans ko jante. Okay? Therefore, first part gets utilized in this one. Some energy has been wasted in terms of electron volt, in terms of joule. Incoming energy was H nu. So first part gets utilized. Now second part and the remaining and the remaining energy that is HF minus phi naught, jo bach jayega. Remaining energy gets used up, used up in providing what? Providing the kinetic energy, kinetic energy to the photo electrons, right? Jo nikal chuka hai electrons. Unko kinetic energy kon dega? Kuch energy bachega tab to? To energy bacha mere pas fall kiya tha H nu. Waste ho gaya work function ko overcome karne mein phi naught. To mere pas jo bacha HF minus phi naught that will be used up in giving the kinetic energy to the photo electrons. Right? So what we have, therefore we have HF total equals sum of work function and kinetic energy. It can also be written as phi naught plus half m v max square, right? This is Einstein's photoelectric equation. This is your equation number one. Einstein's photoelectric equation we have stated. Now, what will happen guys, if the radiation is having the frequency just equal to the threshold frequency, we have studied threshold frequency that if F is equal to F naught only. That is called threshold frequency. What is threshold frequency? Threshold frequency. And this threshold frequency is what? The minimum frequency of the radiation required for the cause of photoelectric emission. Photoelectric emission bone ke liye so that radiation is able to or energy, incident energy is able to eject out electrons from the metal surface is called its threshold frequency. That is minimum frequency requirement. Now suppose that this frequency is just if F0 ke barabar agar ho, to what will happen? Naman, can this radiation give any kinetic energy or velocity to the ejected photoelectrons? No. Because this F equals to F naught, that is threshold frequency minimum energy only. No extra energy it has to give the photoelectrons any velocity, that is kinetic energy. Hence, what we can write here. If F is equal to F naught, that is threshold frequency, then from first equation, from first equation, from first equation, we have, yeah, equation one, we have, what? 
एच एफ नॉट एच एफ नॉट बिकॉज वी आर पुटिंग हियर एफ इन टर्म्स ऑफ एफ नॉट वी हैव टेकन कि अगर उतना ही एनर्जी आए जितना थ्रेश है तो क्या होगा इफ एच एफ एफ इज एफ नॉट देन एच एफ नॉट इक्वल्स वट फाइव नॉट इसका मतलब ये हुआ इफ एफ इक्वल्स एफ नॉट वनली देन काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो देन के ई मस्ट बी इक्वल टू जीरो If kinetic energy zero, this part is zero, so we are left with H F not equals phi not only, and this is the expression for the work function. This is equation number two. Let us consider this is equation number two. So we have very simple uh, expression for the work function. That work function of the metal surface is nothing but Planck's constant times the threshold frequency. If we are having the threshold frequency, we are knowing this Planck's constant value. Six six point six two to ten per minus thirty four. Then we can have the work function calculation, right? Now, if we again take this equation and try to analyze this equation, first equation, in place of phi naught we have put H F naught. This implies that again we can express this equation as H F equals H F naught. ध्यान से देखिएगा इन टर्म्स ऑफ एच एफ नॉट बिकॉज फाइव नॉट इक्वल्स एच एफ नॉट सो एच एफ इक्वल्स एच एफ नॉट प्लस हाफ एम भी मैक्स स्क्वेर वी कैन राइट नेक्स्ट लाइन इफ इट इज टेकन दिस टाइम दिस साइड देन वी आर लेफ्ट विद कैरेटिक एनर्जी वन लिंग टू द राइट साइड एच एफ माइनस एच एफ नॉट इक्वल्स हाफ एम भी मैक्स स्क्वेर राइट This is H F minus H F not equals. Now, what is the value of kinetic energy, maximum kinetic energy of the photoelectrons today, in terms of stopping potential and electronic charge? Yes, anybody? What is this value in terms of stopping potential and electronic charge? What we have obtained earlier? Anybody? Yes, right. Very good. So yes, yes, yes. Very good. So it is nothing but E V naught. So this one is E times V naught. Very. You should not confuse with this V naught and this V. This is velocity of the photoelectrons, and this is a stopping potential only electron volt, only volt, right? So now we have the special equation as H F equal H F minus H F naught equals E V naught. This is a stopping potential, right? So what can we write again? V naught equals H by E times F minus H by E times F naught. We have divided these two terms by E, and we are left with this V naught. Now see here, this is very special equation. This is very special equation. Equation number third. Now try to analyze this equation. This is nothing but. Here we have written H F minus. Here we have written. This is F. Don't confuse it. 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 Don't confuse Phi naught by E, not phi naught only. Phi naught by E because H F naught equals phi naught. So this is equation number four. Both are same. H F naught equals phi naught. We have earlier obtained, and this is E. So phi naught by E. Now guys, this V naught has been expressed in terms of these two quantities. If we see this V naught stopping potential is directly proportional to this frequency. Phi naught by E for the particular metal surface is a constant. Try to understand here. Phi naught by E is for electronic charge. Phi naught for particular metal surface, the work function of that metal surface is fixed. So this is constant one. This is constant. This is constant. H is constant. E is constant. We are left with this frequency of the incident radiation. So V naught is proportional to this F. We can say that 
V naught versus F will be straight line directly proportional. Yes or no? V naught proportional F is a straight line. More frequency, more stopping potential is there. More cutoff potential is there. They stop that electron, right? So we will have a straight line equation. So I'm writing here. This is this is giving a straight line equation. Straight line equation. Y equals mx plus c. Mathematics students. Y equals mx plus c. Can we say? Can you say here what is this m and what is this c? Anybody? This is equation number five. Yes. What is this m and what is this c? What is the name of this m for this general equation? I am not talking here. What is this m called? Slope बोलते हैं और c को intercept बोलते हैं। इसका मतलब अगर c equals zero हो जाए then the graph will start from the origin. You might have studied in mathematics. If c equals zero intercept zero, the graph will start from here. But if c is not zero, then graph will start from here. And this will be the intercept. So we have studied we have studied that why graph, why this graph, that is stopping potential versus frequency graph, cannot start from here. We are knowing this one. It is starting from here, and we are having the intercept phi not by e here which is saying that it is negative that is this line will cut this y axis in the negative side from the origin somewhere and this equal to this is equal to or equivalent to the intercept one and this is what from here to here we have discussed this is called work function of the metal surface that's why this graph cannot start from here ye kab start hota ji yahan se जब ये सी जीरो होता बट वी डोंट हैव सी जीरो सो इफ यू कंपेयर दिस दिस टू इक्वेशन इक्वेशन फोर एंड फाइव वी सेल गेट दैट इन प्लेस ऑफ एम दैट इज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ स्लोप मींस ढाल वी हैव डिस्कस फ्रॉम क्लास नाइन टू क्लास इलेवन वी हैव डिस्कस ऑलरेडी दैट स्लोप इज वाई बाय एक्स वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाए एक्स एक्सिस पर अगर फ्रिक्वेंसी हो जाए तो नथिंग डेल्टा वी नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा एफ so we will discuss here now by comparing these two graphs dekhiye by comparing four equation 4 and 5 we have by comparing equation 4 and 5 we have by comparing equation 4 and 5 we have kya milo beta we have slope Equals m slope equals m equals h by e because it is like this. So slope times x in place of x that is variable f frequency and constant quantity c के रूप में intercept के रूप में phi not by e. ठीक है बेटा phi not by e. So we have slope m equals what h by e. This is nothing but one of the important equation. Suppose equation number six. Okay. So what we are going to tell you that if we have slope equals h by e by comparing these two equations in in place of m, this is h by e, and in place of this intercept c, this is minus phi naught by e, and intercept. Intercept equals c equals minus phi naught by e. These two equations are very important equations. Seventh one. ठीक है अब देखिए दोनों क्या हमको बताना चाह रहे हैं ये दोनों मुझे बताना चाह रहे हैं कि एक ग्राफ होगा किसका भी नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ होगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन हैविंग दिज टू कैरेक्टरिस्टिक्स यानी दैट ग्राफ विल हैव द स्लोप इक्वल्स एच बाय ई प्लस कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एंड इट विल हैव द इंटरसेप्ट दैट इज नेगेटिव इंटरसेप्ट फाइ नॉट बाय ई सो सी द ग्राफ देयरफॉर द रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ 
डॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी इज ध्यान से देखिएगा दिस इज द ग्राफ दिस इज द ग्राफ हियर दिस इज द फ्रीक्वेंसी आई एम राइटिंग हियर फ्रीक्वेंसी इन हर्ड्स फ्रीक्वेंसी इन हर्ड्स एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस विल बी नॉन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्री नॉट so obviously this graph will be not starting from here the origin because we have intercept negative one is y axis ko this y axis will be cut by that graph towards the or along the negative side that is y dash ki taraf origin se niche ki taraf kahi par wo cut kar raha hoga aur wo intercept zero nahi hai isliye graph yahan se start nahi ho raha hoga somewhere here yahan se ye graph start ho raha hoga is tarah like this is graph ko main upar karta hu so that intercept can be find out right so ye graph yahan se start hoga nature ko discuss kar raha hu ye graph yahan se start hone ka matlab aur ye se start nahi ho raha iska matlab intercept is there so intercept is not zero it will cut the y axis along the negative side and that will be equivalent to the intercept so ye graph yahan par is tarah se aapke paas hai frequency will be denoted in hertz and this is stopping potential in volt suppose so graph is like this and from here if it is produced it will cut suppose this is o y axis this is x axis and this is the graph right this is suppose point a and this is f not threshold frequency we have discussed earlier that is it is the threshold frequency this point without this much amount of energy that is called work function so it must be work function it must be work function this to here to here it must be equivalent to work function that is called hf not okay so yahan se yahan tak ye zarur work function raha hoga similarly if we take any two points on this straight line then suppose point a and point b okay, what is the slope of this graph slope matlab dhal bataya what is this straight line what angle this straight line making with this frequency axis this x axis so agar yahan se koi slope janna chahta hai so we will have like this this is the first stopping potential this is second stopping potential and this is what delta v not from here to here this is suppose a b c humne isko le liya isko t le liya this is right angle तो देखिए ध्यान से दिस फ्रीक्वेंसी दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल दिस फ्रीक्वेंसी दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल सो वट इज दिस वन हियर टू हियर दिस इज डेल्टा एफ डेल्टा एफ यानी चेंज इन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम हियर टू हियर सच दैट दिस इज द चेंज इन स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रॉम हियर टू हियर सो वट इज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज नथिंग बट दिस थीटा दैट इज टेन थीटा इक्वल्स वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस डेल्टा भी नॉट डेल्टा एफ सो यहां से अगर स्लोप मालूम करने बोला जाए तो क्या हो जाएगा स्लोप एम इक्वल डेल्टा वी नॉट डिवाइडेड बाई डेल्टा एफ ओके ना इफ यू रिक्वायर दी इंटरसेप्ट फ्रॉम दिस ग्राफ वेर इज द इंटरसेप्ट उसी इज द इंटरसेप्ट सो आई एम राइटिंग हियर दिस इज इंटरसेप्ट पहले ग्राफ पर हमने लिख दिया ठीक है ना ये हो गया इंटरसेप्ट ये हो गया स्लोप एंड इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वट ओ सी Yes. अब चलिए हमारे पास जो इक्वेशन अभी था यानी अब यहां से टॉपिक में चेंज कर रहा हूं और क्या टॉपिक है फ्रॉम हियर यू हैव टू फाइंड आउट और डिटरमिन टू थिंग्स फर्स्ट दी वर्क फंक्शन एंड सेकेंड इज प्लैक्स कॉन्स्टेंट तो दो चीज का डिटरमिनेशन होगा फ्रॉम दिस ग्राफ सो गिव हेडिंग न्यू हेडिंग सेपरेट हेडिंग डिटर्मिनेशन ऑफ और यह तीन नंबर का क्वेश्चन हो जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैक्स कॉन्स्टेंट Planck's constant and and work function, work function of the metal surface. सिर्फ graph से आपको दिखा दे रहा है Slope equals m. That is called delta v naught by delta f. And what equation you have for the slope? Yes. यानी यहां से solution हो गया Yes. From the graph we have. m equals slope and this slope is delta v not divided by delta f yani isko humne slope bola hai aur ye kitne ke barabar aaya beta 
एच बाई ई के बराबर सो फ्रॉम हियर हाउ कैन यू फाइंड आउट एच दिस इज आवर रिक्वायरमेंट सो दिस एच इक्वल्स नथिंग बट स्लोप टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सो वेरी इजी टू फाइंड आउट देयर फोर एच इक्वल्स स्लोप टाइम्स स्लोप टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये सिर्फ आपको लिख देना है अब देखिए अगर आपके पास ग्राफ हो ऐसा ऑल एवरी वेयर देर विल बी मार्किंग सब पर मार्किंग रहेगा यहां भी रहेगा यहां भी रहेगा यहां भी रहेगा सब जगह देन बाई ऑब्जर्विंग द मार्किंग्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टॉपिंग पोटेंशियल हियर इंटरसेप्ट वन यू कैन फाइंड आउट इजिली वट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ और जैसे स्लोप निकल जाएगा उस स्लोप को इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आखिर वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको प्लैक्स कॉन्स्टेंट और इसका वैल्यू कितना है 6.6 वो वैल्यू आपको मिल जाता है सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ से राइट नाउ सेकेंड वो क्या मालूम करना है आपको वर्क फंक्शन मालूम करना इंटरसेप्ट ऑफ दिस ग्राफ इंटरसेप्ट दैट इज कॉल्ड ओसी ओसी इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट कितना मिला था बेटा माइनस फाइव नॉट बाई कितना मिला था माइनस फाइव नॉट बाई ई तो बताइए तो थोड़ा सा ये फाइव नॉट कैसे निकलेगा यहां से यहां तक जो दिखेगा ओ सी टाइम्स ई कर देंगे तो वर्क फंक्शन मिल जाएगा दिस इंप्लाई दैट वर्क फंक्शन इज नथिंग बट इंटरसेप्ट मैग्नीट्यूड में टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज तो वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुले फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द प्लैक्स कॉन्स्टेंट स्लोप टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज And work function as intercept times electronic charge. Electronic charge is the common one. So work function, us metal surface का मिल जाएगा जिस metal surface के respect में ये graph बना हुआ है. हो सकता है एक दूसरा metal surface हो जिसका graph यहाँ बना. Straight line. It will have intercept like this. अब बताइए intercept will be changed. This one will be the new intercept for the metal surface B. Suppose this is another metal surface. Suppose this is X. This is Y. For the Y, this will be the intercept. Work function will be different because electronic charge set intercept will be more more work function is there. So see here more work function is there. This is equivalent to the new work function for y. This is equivalent to the work function for x metal. यानी अगर पूछा जाए कि बताइए आसान किसमें है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करना for the given frequency x में होगा because it has the lesser amount of work function, lesser amount of energy requirement. Incident radiation, so that photoelectric emission can take place, right? Or in this, more will have to be applied energy. Then it will be ejected out. For the same energy, incident energy, we can't have the photoelectric emission from the both metal surfaces. Okay? Suppose here, 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 the value is two electron volt. And here, 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 the value is suppose five electron volt. Here, 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 the फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां से यहां तक टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास अगर थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी आता है इंसिडेंट रेडिएशन अगर थ्री इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आता है बेटे तो बताइए किससे इजेक्शन होगा किससे इजेक्शन नहीं होगा एक से इजेक्शन हो जाएगा क्योंकि ये दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसके पास रिक्वायरमेंट था मिनिमम हमने तीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया अभी भी एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्स्ट्रा है एक पहला क्वेश्चन पूछ रहे यानी क्या ये एनर्जी सफिशिएंट होगा वाई मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट करने के लिए नहीं होगा क्योंकि वर्क फंक्शन इज ग्रेटर देन द इंसिडेंट रेडिएशन फर्स्ट वर्क अब सेकंड क्वेश्चन मेरा तैयार हो रहा है इसी से बताइए इमिशन हो गया किससे हुआ एक्स से हुआ इमिशन किसमें नहीं हुआ वाई से नहीं हुआ बिकॉज द इंसिडेंट एनर्जी जो था वो लेस देन वर्क फंक्शन चले हो गया किसके लिए वाई के लिए ये फॉर वाई के लिए फॉर वाई Now tell me, अगर इजेक्शन हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी आएगा कि नहीं आएगा एक्स में यस सर आएगा क्यों बिकॉज वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी अभी भी अवेलेबल है विच विल बी यूज अप इन प्रोवाइडिंग दी नेसेसरी काइनेटिक एनर्जी टू द फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड ओके सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन एंड दिस ग्राफ इट सेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वी वी आई और इस ग्राफ से तीन नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से रहना है सीबीएसई में क्या कि गिव फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ स्टेट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन 
from that equation how can you determine two things that is work function and planck's constant ठीक है तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है ओके नाउ एक ग्राफ दे दे रहे हम दिस इज द ग्राफ ड्रॉ दिस ग्राफ दिस इज ओरिजिन एंड इट इज गिवन दैट फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज डॉटेड लाइन फ्रॉम हियर टू हियर इट इज गिवन एन स्मॉल एन यहां से यहां तक एन दे दे and next from here to c it is given l this is l a small l yahan se yahan tak l de diya ye isko rakha gaya hai v max square that is velocity square aur yahan par hai frequency this is hertz theek hai ye graph hai aapke paas v max square yani kinetic energy related to uh, frequency ye hum log jana hai ये भी नॉट भी होता था तब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था फ्रीक्वेंसी का तब भी स्ट्रेट लाइन होता था तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में भी मैक्स स्क्वायर लिखा गया प्रोपोर्शनल एफ स्ट्रेट लाइन होगा ठीक है सेम थिंग दिस इज एल हियर टू हियर मान लेते हैं इसको ए बोल देते हैं इसको सी बोल दिया हमने ठीक ओ से सी तक एल ओ से लेकर ए तक एल लिखा हुआ आप क्वेश्चन सुनिए क्या डिटरमिन नंबर वन डिटरमिन नंबर वन Planck's constant, Planck's constant h, Planck's constant h, and second work function, and second work function f naught, work function f naught. In terms of, right on. In terms of l, n, ये सभी को पता करना कैसे? In terms of L, N, and M, M is the mass of the particle, mass of the electron, suppose. 